da. Achtung bitte. Der Lampenschirm ruppert. Das macht jetzt der wieder? Nein. Es sind keine guten Zeiten für Liebesgeschichten. Und vor Dennoch soll hier ein neuer Versuch unternommen werden. Dazu werden wie so oft Dinge zusammengebracht, die nicht füreinander bestimmt waren. Entschuldigung, es hat keinen Zweck anzufangen, uns hier noch zwei mitwirken. Ja. Am Anfang sitzen da zwei Herren und denken über Operetten nach. Ja, wir sitzen in der Wüste. Ne? <lacht> es ist ja so, dass, dass in, in, dem, in, dem, äh, in Judita spielt ja dann die Wüste eine große Rolle. Krieg. <lacht> und äh, das ist ein Überbleibsel, wie einige Elemente des Bühnenbildes aus einer ganz anderen Produktion. 44 Harmonies in Zürich. Und äh, das hat Anna Fibrock sozusagen hier wiederverwendet. Äh, und wir haben gesagt, dieses kleine Teil hier ist unsere Wüste. Die Herren sind Soldaten. Wir haben uns nur noch nicht umgezogen vom letzten Krieg. Pfui, wie bekannt. Ist es eine Operette oder ist es nicht? Weiß man nicht. Es ist ganz sicher auch eine Operette. Und ich bin ein großer Horvath-Verehrer. Wirklich. Und dann hat Malte die geniale Idee gehabt, sage ich einfach mal so, von Horvath Sladek das Stück äh, äh, einzubauen, damit umzugehen. Und das Komikerpaar ist jetzt Sladek und Anna. Ähm, das Stück von Horvath erzählt, ähm, von einer Art äh, Geheimmilitärorganisation innerhalb des offiziellen Militärs. Und diese, diese schwarze Armee äh, wird gebildet, dass in dem Land, in dem dieses Stück spielt, äh, eine Diktatur installiert werden kann. Konkret in dem Horvath-Stück wird die Geschichte erzählt von einer kleinen Gruppe, die dieser geheimen Armee angehören und die einen normalen Soldaten versuchen anzuwerben für diese geheime Armee. Und dieser Soldat ist Sladek. Ist die Musik verbunden mit der Zeit, aus der sie kommt? Kann man etwas modern machen, was nie modern war? Wir machen bitte nochmal, um die Balance zu kriegen. Deswegen fangen wir an mit der Nummer 4. Ähm, ja, wir machen nicht nur Judita von Lea, sondern wir haben in dieses Stück verschiedene andere Musiknummern ähm, reingeschoben. Also zum Beispiel Musik von Schönberg und Berg. Also wir spielen was von der glücklichen Hand. Sieht man schon, die Partitur sieht ganz anders aus. Ne? Total. Auch meine Einzeichnungen hier. Plötzlich gibt es alle Instrumente gleichzeitig mit Hauptstimme, Nebenstimme. Also sehr, sehr komplexe Musik. Und andererseits äh, gibt es Lieder im Klavierlieder von Viktor Ullmann zum Beispiel, der ja sozusagen im Nationalsozialismus verfolgt wurde. Und das ist uns auch in dem Projekt wichtig, sozusagen diese Zeit zu sehen, diese Operette entstanden ist. Das war ja in den 30er Jahren, also Weimarer Republik, allerdings in Wien uraufgeführt, eine wilde Zeit. Da hatte die Operette ihre, ihre große Zeit und natürlich ist gleichzeitig schon diese äh, nationalsozialistische Gefahr ähm, sozusagen und die Katastrophe, die sich da entwickelt, ist in dieser Zeit schon angelegt. Ähm, und die Musik, die da entstanden ist, äh, wollten wir zeigen und nicht sozusagen Lea glorifizieren, sondern äh, das kontextualisieren. Es 
wo der Kern der Operette ist, ich weiß es nicht, aber wie man es entkernt, das weiß ich. Respektive, man kann damit frei umgehen, man muss. Es ist halt eben gerade dadurch ein ganz außergewöhnliches Arbeitsmaterial, ne? in dem man halt äh, wirklich das Stück nicht genau so aufführt, wie es geschrieben ist. Das ist unmöglich. Absolut. Aber es ist natürlich interessant, damit umzugehen und das äh, aus heutiger Sicht oder eben auch aus der vergangenen Sicht äh, äh, zu sehen. Ne? Eine seltsame Krankheit breitet sich aus. Am Ende können sich die Menschen vielleicht nicht mehr lieben. Ja, es ist natürlich, das Werk von Leha ist ja an sich eigentlich schon sehr melancholisch und nicht irgendwie, es hat auch kein Happy End in dem Sinne und wird, muss man schon gestehen, natürlich dadurch noch melancholischer und eigentlich trauriger. Aber auf eine besondere Weise aktuell, weil was zurzeit um uns geschieht, ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr nah daran, dem was wir machen. Aber auch dem Stück von Horvath, der ja auch immer eine unvorstellbare Aktualität hat. Ja.